بسم الله الرحمن الرحيم بينا جوري كونو بينا الله جدي تاكي شهاي بلون بينا جوري كونو بينا الله جدي تاكي شهاي دورغم جيري فاطن قاري دي جاي دورغم جيري فاطن قاري دي جاي بينا جوري كونو بينا الله جدي تاكي شهاي بلنا بينا جوري كونو بينا अल्लाह जो दी था कि शोहाई और उन नोटन नोटन वीडियो पे तेरे चैनल की सब्सक्राइब करों बालो लगले कमेंट करों ये बंग लाइक और शेयर करे आमदर संगी था कुन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्ताउफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्करु अलै ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محبتني أذكر شكله بوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أدهر جخن روبه چلو جاتي سلو نا آلور باتي أدهر جخن روبه چلو جاتي سلو نا آلور باتي बर बरो तार जुगे इशे चिले तुमी अल्लार पक्खो थे के होये बाती रोनो को बज में समारा अज का वहाँ किब कर दाई रोनो को बज में जमीरा अज उलामा कर दाई ब्रंगे सुनात रंगे इद्दा ले बुआ 
ശിവകത്തുള്ളാഹി നഫ്സയിദ്ദ ബസ്വരാത്തെ ദുഃഖിൻഹി কোথা থেকে পেলি রে তুই মানস তর জীবনের আয়ো মাঠের পরে কে বিশাল শবদ শ্যামল ছবি সকাল বেলাই কে উঠায় রে আবি রঙ্গা রবি কে দিল মোর মুখে হাসি এতই মধুর কথা কেমনে আমি বুঝতে পারি আপন জনের ব্যথা মাঠের পরে কে বিশাল সবুজ শ্যামল ছবি সকাল বেলাই কে উঠায় রে আবি রঙ্গা রবি মাঠ ভারা ওই কে দিল গো শস্য ফুরা পাখির কণ্ঠে কে দিল গো কুহু কুহু তার চিন্তা করে দেখো মানুষ এসবই হল আল্লাহ মহাম্মাদ মোহাম্মদ নিয়ে আওয়াজ করে বরকতের আশায় পড়ি আল্লাহ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন খামার নাস্কর সচেতন যুব সমাজের উদ্যোগে তসরুল কোরআন ও আজুদর মাহফিলের মাননীয় প্রম শ্রদ্ধীয় সভাপতি সাহেব আজকের মাহফিলের আমন্ত্রিত হজরত উলামা ইকরাম বিভিন্ন দিক বিভাগ থেকে ছুটে আসা ইসলাম যুবক ভাইরা বাবার বয়সী মুরব্বীরা পর্দার অন্তরালে সুবন্দতা মা ও বোনেরা ছোট ছোট আমার কলিজার টুকরারা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ছাত্র ভাইরা আসুন আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ বড় দয়া করে মায়া করে মহাব্বত করে ভালোবেসে আমাকে আপনাকে ওলামাই কারামের মজলিসে জালিসুর রহমানে বেহেস্টের বাগানে গোনামুক্ত পরিবেশে নেককামাই করার পরিবেশে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে পাওয়ার রাস্তায় যে আল্লাহ পাক এনে দিয়েছেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে জবান খুলে মহাব্বত নিয়ে মাথা নত করে গোলামের পরিচয় দিয়ে সকলে কালিমাত্র শুকুর আদায় করে নিচ্ছি সকলে পরি আলহামদুলিল্লাহ মানুষ যে পরিমাণ হয়েছি আওয়াজের দিক দিয়ে সে পরিমাণ স্বতঃস্ফূর্ত তার প্রমাণ মেলেনি একটু মহাব্বত নিয়ে জবান খুলে আওয়াজ করে সকলেই কালিমাত্র শুকুর আদা করছি আর একবার পরে নিচ্ছি আমার পূর্বে আপনারা যোগ্য বুজুর্গ হজরত ওলামাই কারামের জবান থেকে আলোচনা শুনেছেন আমার জবান থেকে আলোচনা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন অনেক ওলামায় কারাম এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলার কাছে দোয়া চাচ্ছি 
আল্লাহ যেন আমার জবান দিয়ে সুন্নতের ক্যানভাসার হিসেবে শুদ্ধ কথাগুলো যেন আল্লাহ জবান দ্বারা বের করে দেন বলে না আমি একটু জোরে বলে না আমি আমি আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি সব কিছুর শুরুতে আপনারা সবাই কেমন আছেন যে আমি আপনাদের দয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ভাইরা আমার আমি আপনি এখানে এসেছি আমাকে আপনাকে এই ভালো কাজে কল্যাণের দিকে মঙ্গলের দিকে এনে দিয়েছেন কে উপস্থিত হওয়ার মতন সুযোগ দান করেছেন কে আল্লাহ আল্লাহ নামটা নিতে কি ভয় আছে বলেন ভয় আছে আল্লাহ দয়া না করলে কোন বান্দা কল্যাণের দিকে আসতে পারবে না আল্লাহ পাক যে বান্দার উপর দয়া করবেন তিনি নেক কাজ করতে পারবেন এই যে সচেতন যুব সমাজ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এই মাহফিলের ব্যবস্থা করে থাকেন এই যুব সমাজ বাংলার জমিনে তো আরো আছে নাকি নাই এরা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মাহফিলের ব্যবস্থা করেন ওলা মাহাজরতদেরকে দাওয়াত দেন আবার এই দেশেরই কিছু ভাই আছেন পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গান বাজনা অশ্লীলতা বেহেপনার ব্যবস্থা করে থাকে ঠিক কিনা বলেন আপনারা আবার এই কথাটা আমার এই কথাটা এভাবে নিবেন না যে আমি নববর্ষ উদযাপন বিরোধী আমি নববর্ষ উদযাপন এর পক্ষে বাংলাদেশ বাংলাদেশি হিসাবে কারণ আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ আমি এ কথাটা এজন্য বলে ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি আমার পরিচয় আমি মুসলিম বাঙালি বাঙালি মুসলিম না আমার পরিচয় কি আগে মুসলিম তারপরে বাঙালি কথা আসতে বলতেছেন কি ভয় পাচ্ছেন আমার পরিচয় আগে আমি মুসলিম তারপরে হলো বাঙালি এ কথাটার সাথে একমত সমর্থন দিচ্ছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য কারা কারা একমত দু হাত তুলে নববর্ষ পালন করতে যে বাঙালি সাংস্কৃতিক ধরে রাখতে যে যদি আমার ইমান নষ্ট হয়ে যায় যদি আমার আমান নষ্ট হয়ে যায় যদি সুন্নত বিরোধী কোনো কর্ম হয়ে যায় যদি ওলা মায় কারাম বিরোধী কোনো কাজ হয়ে যায় শরীয়ত বিরোধী যদি কোনো কাজ হয়ে যায় আমার আকিদার উপর আঘাত পড়ে আমার ইমানের উপর আঘাত পড়ে আমার ইমান নামক সম্পদের উপর আঘাত পড়ে আর এই আঘাত পড়াইতে যারা বাধ্য করবে অশ্লীলতা বহেয়াপনা নির্লজ্জতা চালু করার জন্য যারা বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতি উদযাপিত করার জন্য আমার বন্ধুগণ আমি মুসলমানের সংস্কৃতি ভুলতে বাধ্য করবে তাদেরকে জানাতে চাই আমার পরিচয় আমি আগে মুসলমান আর মুসলমানিত্ব ধরে রাখতে যাইয়া সকল প্রকার ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতির মাথায় লাথি মেরে ইসলামী সংস্কৃতিকে সমর্থন করব আর এই সমর্থন দিতে যে যদি রক্ত দিতে হয় রক্ত দেব বাতিলের কাছে মাথা নত করতে রাজি না সম্মানিত সুদি আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আবেগে কখন আমরা কোনো কথা বলবো না কাজও করব না আমাদের বিবেক ঠিক থাকবে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ একটু কথা বলতে হবে জবান খুলতে হবে আর একবার বলেন ইনশাল্লাহ আমি এখানে কথা বলছি কাকে খুশি করার জন্য জরা বলেন কাকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য যুব যুব সমাজের সংগঠনের পূর্বে আছে সচেতন কি কি সচেতন অ্যালার্ট তাই না এই অ্যালার্টটা সকল ক্ষেত্রে থাকতে হবে খালি মাহফিল পালন করার ক্ষেত্রে না জানো হয়ে গেছে আমি সচেতনতার সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবো ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমার চোখের সামনে বেগানা নারী পড়ে গেছে আমি সচেতনতার সাথে মাথাটা নিচু করে থাকবো বেগানা নারীকে দেখব না আমার কানে আওয়াজ আসছে যে 
রাসুলের ভালোবাসা জাহির করতে যে গাজা খাওয়া লাগবে বাবার দরবারে যাওয়া লাগবে আমি সচেতনতার সাথে সেটার বিরোধী সমর্থন করব সেটার বিরোধী আর সেটার বিরোধী কাজ করতে গেলে মুখে দাঁড়িয়ে রাখা লাগবে মাথায় টুপি পড়তে হবে হ্যাঁ আহলে হক উলামায়ে কেরামের সহবতে যেতে হবে সঠিকভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে পেতে গেলে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার সেই পন্থাটা আমি অবলম্বন করব জীবনের সকল ক্ষেত্রে সচেতনতার সাথে কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা কি আমার কথা রাগ করছেন বেজার হচ্ছেন জি আবার বলেন নিক্কাজের নিক্কাজ করার জন্য সাহায্য করেন কে আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এখানে আমি আপনি কোরআনুল করিম শুনতে এসেছি ঠিক কিনা বলেন ঘোষণা করা হয়েছে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল তাফসির শব্দের অর্থ হলো প্রকাশিত করা উন্মোচিত করা উদ্ভাসিত করা উলঙ্গ করা সব দিক আপনাকে খুলে খুলে বলতে হবে যখন কোরআন বুঝতে যাবে রাজনীতির কথা চলে আসলে আপনি সাফায় যদি চলে যান গোপন রাখেন তাহলে এটা প্রকাশিত করা হলো না যখন কোরআন বুঝাইতে যাবে অর্থনীতির কথা আসলে আপনি যদি গোপন করে চলে যান তাহলে আপনি সঠিক পন্থা অবলম্বন করলেন না যখন রসুলের আদর্শের কথা আসবে তখন বিশ্ব নেতার আদর্শ আপনি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা চেতনা নিয়ে নবীর সুন্ন তরিকাগুলো আপনি প্রচার করবেন রসালতের দায়িত্ব আপনি পালন করবেন রসুলের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গেলে দুনিয়ার সকল মতবাদ তৈরি করার নেতাদের মুখে আমার বন্ধুগণ তাদের মুখে এরকম করে আবদাল করে দিয়ে আপনার নেতা আমার নেতা যিনি বিশ্ব নেতা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসারী হয়ে তার আদর্শই সমাজে প্রচার করা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে প্রকাশ করা হবে নতুবা প্রকাশ করা হবে না সম্মানিত সুদি প্লিজ মন মস্তিষ্ক মন মস্তিষ্ক থেকে আমরা বিভাজন চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে দিই আজকে আমাদের চিন্তার মধ্যে মতপার্থক্য ঢুকে গেছে আমরা আজকে মতপার্থক্য নিয়েই মা পিলে বসে পড়ি বক্তা যদি আমাদের দলের হয় নাটোর দৃষ্টিকে বক্তা তো কম বলে বক্তা বলে বক্তা বক্তা যদি আমার দলের হয় তাইলে আমি তার কথা শুনব বক্তা যদি আমার তলিকার হয় তাইলে আমি তার কথা শুনব বক্তা যদি আমার সংগঠনের হয় তাইলে আমি তার কথা শুনব কেন রে ভাই তোমাকে চিন্তা করতে কে বলেছে এটা তো ইবলিসি চিন্তা তোমার চিন্তা এমন হওয়া দরকার ছিল এই বক্তা যদি সাহেবুল এলেম হয় তার জবান দিয়া কথাগুলো যদি সুন্দর সুন্দর বিশুদ্ধ কথাগুলো যদি হয় আমলি কথা যদি হয় আমি একলা সহকারে তার কথাগুলো শুনব আমল করার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য বাহবা নেওয়ার জন্য নয় হুর হাঙ্গাম করার জন্য নয় আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথাগুলো শুনব এখন বক্তা কোন তরিকার হয় হোক তবে বক্তার যদি আকিদা খারাপ থাকে আকিদা খারাপ কেমন বক্তা যদি এই আকিদায় বিশ্বাসী থাকে আল্লাহ যেমন রসুল তেমন তাইলে ওই বক্তার মা পিলে আসা যায়স নাই আল্লাহ স্রষ্টা রসুল হলেন সৃষ্টি আল্লাহ কি স্রষ্টা রসুল কি সৃষ্টি আল্লাহ আকবার আপনারা মনে হয় আমার কথা রাগ করতেছেন বেজার হচ্ছেন প্লিজ কিছুই করার নাই হ্যাঁ মুরব্বীদের নির্দেশে চলতে হয় কাবির দেওবন্দের কথায় চলতে হয় ওলামা হাজরতদের কথায় চলতে হয় হ্যাঁ আর এই পথে চলতে গেলে অনেক পিচ্ছিল পথ একটি কথা যদি পা পিছলে মানে চলে যায় তাহলে আমি হালাক হয়ে যাব ভিতরে এখলাস থাকলে আল্লাহ সাহায্য দিবেন আল্লাহ সাহায্য করবে জনগণ তোমাকে বাহাবা দে কান না দে আল্লাহ যদি তোমার পক্ষে থাকে এটাই কামিয়া আমি আপনি কাকে খুশি করতে আসছি জোরা বলেন কাকে সে আল্লাহর পক্ষে আর একবার বলেন তো আল্লাহ আকবার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার তো সেই কোরআনের আলোচনা শুনতে এসছি আমার বন্ধুগণ শুনতে এসেছি কোরআনের আলোচনা বলেন তো কোরআন কার কিতা কোরআন কার কথা আল কোরআন কালামুল্লাহ কোরআন কার কথা আল্লাহর কথা বলেন এবার জবাব দিবেন কোরআনুল করিমের একটি নাম না একাধিক নাম কথা বলেন 
একাধিক নাম পবিত্র কোরআনুল কোরআনুল করিমের সূরাতুল ফাতিহা থেকে সূরাতুল নাস পর্যন্ত যত নাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন মানুষকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন তার পাক জবান দ্বারা বলে দিয়েছেন কখন আমরা তেলাওয়াত করতে যে আমাদের নজরে উঠে আসে আমাদের জবান দিয়ে আওয়াজটা বেরিয়ে আসে কোরআনের কখনো কোথাও নাম পাই হুদা কখনো কোথাও নাম পাই ফোরকান কোথাও নাম পাই নূর কোথাও নাম পেয়ে যাই বয়ান কোথাও দেখতে পাই কিতাব কোথাও দেখতে পাই মৌ এজা কোথাও দেখতে পাই শিফা কোথাও দেখতে পাই রহমত কোথাও দেখতে পাই তানজিল কোথাও দেখতে পাই আমার বন্ধুগণ নূর কথা বলেন ঠিক কি না কোরআনের একটি নাম নে একাধিক নাম কিন্তু মুফাসরিন কারাম এই পবিত্র কোরআন উল করিমের যতগুলি নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন একশো চোদ্দটি সুরার মধ্যে ব্যবহার করেছে মূল কোরআন উল করিমের মূল প্রসিদ্ধ মশুর নাম তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন পাঁচটি কতটি একটু বলেন কতটি একটু বলেন না ভাই কতটি সচেতন ভাবে জবাব দেন সচেতনতার সাথে কতটি পাঁচটি ইসলামের স্তম্ভ কতটি নামাজ আমাদের উপর কয়েকত ফরজ পাঁচটি আল্লাহ আকবর বলবেন না এই পাশে পাশে যদি মিল থাকে তাহলে আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা আর পাশের একটি যদি আপনি না মানেন অস্বীকার করেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহলে আমার বন্ধুগণ আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না আবারও বলেন ওর আনুল করিমের মূল প্রসিদ্ধ নাম কতটি পাঁচটি এক নম্বর নাম কিতাব এক নম্বর নাম সবাই বলেন কি নাম দুই নম্বর নাম কোরআন দুই নম্বর নাম তিন নম্বর নাম ফোরকান তিন নম্বর নাম ফোরকান চার নম্বর নাম তানজিল চার নম্বর নাম তানজিল পঞ্চম নম্বর নাম জিকির পঞ্চম নম্বর নাম কি জিকির এই জিকির শব্দের অর্থ আবার পাঁচটি সবানলা বলবেন না জিকির শব্দের অর্থ কতটি পাঁচটি তো যেখানেই যাবেন পাঁচ পাবেন পাঁচ ছাড়া কোনো গতি নাই যেই পীরেরা বলেন নামাদের মতো নামাজ একুক্ত পড়লেই হয় পাঁচত্ব নামাদের দরকার নাই সে পীরকে জানিয়ে দিতে চাই পাঁচ ছাড়া গতি নাই পাঁচ ছাড়া গতি নাই উপায় নাই রেহায় নাই আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা জিকি শব্দের অর্থ পাঁচটি জিকির এক নম্বর অর্থ কর আন জিকির এক নম্বর অর্থ কি কর আন দ্বিতীয় নম্বর অর্থ হল নসিহাত উপদেশ তিন নম্বর অর্থ সালাত নামাজ চার নম্বর অর্থ আল্লাহ পাকের বিধান পঞ্চম নম্বর অর্থ হল আল্লাহ পাককে স্মরণ করা স্মরণ স্মরণ এই পাঁচ পাঁচ যদি আপনি সর্বসময় রাখেন স্মরণ ভালো হবে আপনার মরণ ভালো যদি হয়ে যায় আপনার মরণ ফেরেস তারা জান্নাতের দরজা খুলে দিয়ে আল্লাহর হুকুমে আপনাকে করে নিবে বরণ সোবাহান আল্লাহ বলতে পারলেন না একটু জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ তাহলে আবার বলেন কোরআন কার কথা আল্লাহর কথা আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ সেই কোরআনুল করিম থেকে আমার বাবা জিরা রে আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমার ভাইরা সর্ববৃহৎ সুরা সৌরতুল বাকারার প্রথম আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এক দুই তিন আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতের বিশুদ্ধ তফসির এই আয়াতগুলির উপর আমার বন্ধুগণ বিশুদ্ধ আলোচনা করার মতন যে পরিমাণ এলিম যে পরিমাণ যোগ্যতা আমার দরকার মাফ করবেন এই পরিমাণ যোগ্যতা আমার নাই আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা তারপরও যোগ্য বুদুর্গ ও স্তাদুলা মায়কারাম আমাদেরকে যেইভাবে কথাগুলো বুঝাইছেন যেইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে আমার আমার বন্ধুগণ ওস্তাদ ওলামাই কারামের কথাগুলো নকল করে আপনাদেরকে শোনা শোনানোর জন্য নিয়ত রেখেছি দোয়া করবেন আল্লাহ রব্বুল আমিন যেন আমাকে সাহায্য করে আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আমিন তামাম পৃথিবীর মানুষগুলোকে সৃষ্টি করে দুনিয়া জমিনে পাঠাইলেন কিন্তু এই মানুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আমিন সৃষ্টি করে দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়েলেন এই মানুষগুলি দুনিয়ার জমিনে চলে আসার পরে বিদ্যা বুদ্ধির বারে আত্মহমিকে করে দাম্বিক পূর্ণ জীবন গঠন করে এই মানুষগুলি আল্লাহ রব্বুল আমিন আইনু কানুন মানাবাদ দিয়া 
এই মানুষগুলি বাপ দাদার ধর্ম লাত মানাত জবল সরস্বতী আফ্রদতি কেউ বাবার কালী কেউ বাবার মহাদেব কেউ বাবার ঠাকুর কেউ বাবার দুর্গা কেউ বাবার রঙ্গি কেউ বাবার তঙ্গি কেউ বাবার রঙ্গ কেউ বাবার সঙ্গ কেউ বাবার গাছের পূজা কেউ বাবার মাসের পূজা আমার বন্ধুগণ নানান মানুষ নানা বিদ সিরিক বিদাত করতে করতে মানুষ যখন ভণ্ড হয়ে গেল মানুষ যখন গোমরাহি হয়ে গেল মানুষ যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল ঠিক তদানন্তন সময়ের খারাপ মানুষগুলোকে ভালো বানাবার জন্য আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক তার পক্ষ থেকে দুনিয়া জমিনে দুই দুইটা নিয়ামত দুই দুইটা বরকত দুনিয়া জমিনে পাঠাইলেন এক নম্বরে বিশ্ব নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় নম্বরে নবীজির উপরে নুন নামক ত্রিশ পাড়া কোরআন আমার আল্লাহ দান করে দিলেন নাজিল করে দিলেন জোরে বলেন সোবাহন আল্লাহ আর একবার আওয়াজ দিয়ে বলেন সোবাহন আল্লাহ আল্লাহ বললেন নবী গ এই পৃথিবীর মানুষগুলোকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন নবী জি গো আমি আমার পক্ষ থেকে দুইটা জিনিস পাঠাইলাম ও বাজান আল্লাহ রব্বুল্লা বিন জানাই দিলেন এ পৃথিবীর মানুষ এ যুবক বন্ধুরা অ যুবতী বোনেরা মা বাবারা খুব খেয়াল করে শুনবেন বাবা জীবনের শেষ বয়ান মনে করে বয়ান করতেছি আগামী কালকে এই সময় আমি আপনি কবরের বাসিন্দা হতে পারি আল্লাহ রব্বুল আবিন দুই দুইটা জিনিস পাঠাই দিলেন আল্লাহ পাক জানাই নবীজি তামাম পৃথিবীর মানুষ গুলোকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দাও নবীন গ এই পৃথিবীর মানুষ গুলোকে ভালো বানাবার জন্য আমার পক্ষ থেকে আপনাকে আমি আলো নামক নবী দুনিয়া পাঠাইলাম ভুল বুঝবেন না এই আলো এই আলো মানতে যাইয়া কখন আপনি সিঁড়ি করবেন না রে বাবা ও বাজান নবীজির নিঃসন্দে উত্তম সৃষ্টি কিন্তু বাজান তার মানে এটা নয় নবী আমার আল্লাহর চাইতে বড় হয়ে গেল কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন নবী গ আমি আপনার উপরে কিতাবিন আমি তামাম পৃথিবীর মানুষগুলোকে ভালো বানাবার জন্য আমি কিতাব নাম কোরআন নাজিল করলাম বাজান খুব খেয়াল করে শুনবেন বাবা কোন কিতাব আল্লাহ রব্বুল আমিন দুনিয়া জমিনে নাজিল করলেন আল্লাহ পাক দুনিয়া জমিনে পাঠাইলেন এই কিতাব কেন আসলো দুনিয়া জমিনে আমার ভাইরা আফসোসের বিষয় এই কিতাব কিন্তু দুনিয়া জমিনে আল্লাহ রব্বুল আমিন তাবিজ তুম্বা ব্যবহারের জন্য আল্লাহ কোরআন নাজিল করেন নাই এই কিতাব ঘরের তাকিয়ার উপরে রাখার জন্য আল্লাহ নাজিল করেন নাই এই কিতাব আমার বন্ধুগণ শুধুমাত্র মানুষ মরিগুলি তেলওয়াত করার জন্য আল্লাহ নাজিল করেন নাই কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এই কিতাব কেন দুনিয়ার জমিনে আসল আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন কোন কারণে কিতাবটা নাজিল করলেন বাবা কোন মানুষ যদি প্রশ্ন করে আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন নবীজি কোন কারণে আমি কিতাব নাজিল করলাম তামাম পৃথিবীর মানুষগুলোকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন যারা মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছি আমি আল্লাহ তাদেরকে জানাই দিলাম কেন কিতাবখানা দুনিয়াতে পাঠাইলাম কিতাব কোরআনের সাথে কারো কোন দুশ্মনি আছে নাকি কারো কোন আপত্তি আছে নাকি তাহলে একটু জোর আওয়াজে বলেন তো দেখি আল্লাহ আকবর আল্লাহকে ডাকতে কি কারো কোনো ভয় লাগে না কিরে ভাই আল্লাহকে ডাকতে দুনিয়ার কোন মানুষের কোন ভয় কাজ করে না কি তাহলে একটু জবান খুলে বলেন তো দেখি আল্লাহ আকবর যুবক ভাইরা জোরে বলো আল্লাহ আকবর 
আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন নবী গো এই কিতাব আমি দুনিয়া জমিনে পাঠাইলাম মানুষ হওয়ার পরও যারা অমানুষের মতন কীর্তি খেলাপ করে খুব খেয়াল করবেন বাবা মালাকুল মৌতকে আমার ভাইরা হাজির নাজির জেনে ও বাজান মালাকুল মৌত যে কোনো মুহূর্তে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে আল্লাহ নির্দেশে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে পারে আমার ভাইরা খুব খেয়াল করে শোনো যুবক যুবক তুমি কেন নববর্ষ পালন করতে যাই তুমি তোমার ইমান নষ্ট করব তুমি তোমার আমন নষ্ট করব তুমি তোমার বংশ বুনিয়াদ তোমার মিল্লাতের উপর তুমি আঘাত দিবাও কেন তুমি মুসলমানিত্ব নষ্ট করবাও এই যুবক তুমি কি মনে করিয়ে বইস যুবক তোমার কি হইল কেন তুমি তোমার তোমার রসুলের সন্নত মানো না কেন তুমি নবীদের আদর্শ মানো না কেন তুমি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করো না যুবক ভাইরা রে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন নবী গ এই কিতাব আমি কেন দুনিয়া জমিনে পাঠাইলাম যেই মানুষ মানুষ হওয়ার পর মানুষের মতন কীর্তি কালাপ করে সেই মানুষ মানুষ হওয়ার পর জীব জন্তু জাহাই না জন্তুর মতন ব্যবহার করে ও নবী গৌ সেই মানুষ মানুষ হওয়ার পরে ও যেই মানুষ মত খায় যেই মানুষ মানুষ হওয়ার পরও জেনা করে যেই মানুষ মানুষ হওয়ার পরও অমানসিক কার্যকলাপ করে যেই মানুষ মানুষ হওয়ার পরও আরও পথ ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের পথে চলে গেছে জুলুমাতের পথে নিমজ্জিত হয়ে গেছে ও নবীজি ওই সমস্ত মানবকে বিশ্ব মানব সমাজকে অন্ধকারের পথ থেকে টেনে এনে আলোকিত পথ ইসলাম দেখাবার জন্য আমি কিতাব নাজিল করলাম চিৎকার দি বলেন সুবাহন আল্লাহ আর একবার বলেন সুবাহন আল্লাহ মুসলমান ভাইরা রে আমার লক্ষ্য করে শুনবেন কোনো দিকে নজর নাই মোবাইল থাকলে মোবাইলের মাধ্যমে রেকর্ড করে নিয়ে যাবেন বাবা যেহেতু মিডিয়া রেকর্ড করতেছে গোটা বিশ্বের তাহাদিব সেন্টারের মিডিয়ার মাধ্যমে আমার বন্ধুগণ আলোচনাটা সরিয়ে ছিটিয়ে যাবে আমার ভাইরা রে আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে জানাইলেন নবী গো অন্ধকারের পথে যারা পড়ে আছে ওই পথ ভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহওয়ালা বানাবার জন্যে আলোর পথ আলোকিত পথ ইসলাম দেখাবার জন্যে আমি আল্লাহ কিতাবখানা নাজিল করে দিলাম ও নবীজি কোন কিতাব আমি আল্লাহ মানুষের মঙ্গলের জন্য নাজিল করলাম বিশ্ব মানব সমাজকে জানিয়ে দেন আমি আল্লাহ জানাইলাম এই কিতাবে কোনো প্রকার কোনো ভুল নাই বলেন তো দেখি কোরআনে ভুল আছে এ জোরে বলেন না আছে আরো জোরে বলেন না আছে যারা আসতে জবাব দিচ্ছে মনে হয় তারা ভয় পাচ্ছে হক কথা বলতে মনে হয় তারা ওই গ্রুপের লোক হয়ে গেছে আমার দেশে কিছু নব্য কুলাঙ্গার নাস্তিক জন্ম হয়ে গেছে বাবা যারা বলে চোদ্দ শত বছর আগের পাত পাতা আমাদের ভালো লাগে না এই মডেল যুগে ডিজিটাল যুগে ওই পাত পাতা ভালো লাগে না ওই নব্য নাস্তিকদের কুলাঙ্গার সন্তানদের জানা দিতে চাই এই বাংলাদেশ নাস্তিকদের দেশ নয় এই বাংলাদেশ মোর তাদের দেশ নয় এই বাংলাদেশ কাদিয়ানিদের দেশ নয় এই বাংলাদেশ ভণ্ডদের দেশ নয় এই বাংলাদেশ শ্রীকওয়ালা বেদাতওয়ালাদের দেশ নয় এই বাংলাদেশ টুপিওয়ালা ঝুব্বাওয়ালা দাড়িওয়ালার বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ সন্নতওয়ালাদের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ ওলামা একরামের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ মাদ্রাসা মসজিদের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ ইসলামওয়ালাদের বাংলাদেশ কাজেই যারা ইসলামের উপর আঘাত করতে চাইবাও জীবন থাকতে ইমান তোমাদের কাছে বিক্রি করতে রাজি নয় আমার বন্ধুগণ আমার বাইরা কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল নাই আল্লাহ পাক নিজেই জানাইলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন আলিফলাম আমার বন্ধুগণ আলিফলাম মিম বলেন তো একটা হরপ না তিনটা হরপ এ জোরে বলেন একটা হরপ না তিনটা হরপ আর একবার জোরে বলেন একটা হরপ না তিনটা হরপ এই যে তিনটি হরপ তেলাবাদ করলাম নেকি পাইলাম কি পাইলাম না গোনা মাপ হইল কি হইল না যোগ্য বুজুর্গ ওলা মাইকরাম আজকে উপস্থিত আছেন বাবা ছাত্র হিসেবে কথাগুলো বলতেছি আমার ভাইরা 
আল্লাহ পাক জানাইলেন আলিফ লামিম এখানে তিনটি হরব এই হরবগুলোর নাম হইল সংকেত আমার বন্ধুগণ স্পেশাল সিগনাল বাতি এই হরুফে মোকাত ও বাজান মুফাসনি কারাম ভাষাটা ব্যক্ত করে বলে দিয়েছেন হরুফে মোকাত এই আলিফ লামিম কোথাও ব্যবহার হয়েছে আলিফ লাম র কোথাও ব্যবহার হয়েছে ত হ্যাঁ কোথাও ব্যবহার হয়েছে নিয়াসিন একটু আগে যেই হাফেজ সাব হুজুর আমার বন্ধুগণ তারানা পাঠ করলেন উর্দু তারানা ওই তারানার মধ্যে সুন্দর করে বলি দিয়েছেন ইয়াসিন তহা মুজাম্মিল মুদ্দাসির আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা এই লোকব বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহ বাজানি এই হরুফে মোকাত তো আজ যত জায়গায় ব্যবহার হয়েছে আমার বন্ধুগণ কোন ব্যক্তি কোন মুফাসিল আমার বন্ধুগণ সঠিকভাবে তর্জমা তফসির করতে পারে নাই সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন আলিফ লাম মিম আলিফ লাম র ইয়াসিন তহা এগুলো হইল এগুলো হইল সংকেত এগুলো হইল এগুলো হইল সিগনাল স্পেশাল সিগনাল এই সিগনাল বাতির সুইচ আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহ পাক তার নবীকে এই ছবি সুইচ টিপ দেওয়ার অধিকার দিয়েছে রাগ করতেছেন আপনারা মন খারাপ হওয়ার স্বাভাবিক বিষয় কারণ দশ বছরের ওয়াজের সাথে এখনকার ওয়াজের মিল পাওয়া যায় না বোঝেন নাই একটু মনক্ষণ হওয়ারই তো কথা দেন না হুজুরের ওয়াজার আগের মতন হয় না হ্যাঁ এখনই ভালো হচ্ছে আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি আল্লাহ সব পারে ঠিক কিনা বলেন হরুফে মোকাত এই সিগনাল বা তিন সুইচ কার হাতে জোরা বলেন কার হাতে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে বুঝেই যারা কাপড়ের ব্যবসা করেন ব্যবসা করে না কাপড় কিনতে গেলে দেখবেন ওই ডাক দিয়ে কয় এই কাপড়টা কত দোকানদার ওই কর্মচারীকে ডাক দিয়ে কয় দেখতো ডাক নাম্বার কত বলে না ডাক নাম্বার কত ডাক নাম্বার অনুযায়ী দোকানদার বলে যায় এই ডাকের কাপড় এত টাকা এখন দোকানদার একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বন্ধু দেখো মান্নান কি বলবো তোর ভাবি একটা কাপড় চয়েস করছে তোর দোকানে নাকি ওই কাপড় আছে কাপড়ে নাকি খুব চাহিদা বাড়ছে ওই কাপড়টা তোর ভাবির দরকার মান্নান ডাক দিয়ে কয় কাপড় তো নাই একটা ছিল আপনার ভাবির জন্য মানে এই বলতেছে ওর ভাবি আর এই বলতেছে ওর আপনার ভাবি তো এই কাপড়টা আমি আপনাক দিচ্ছি নেন একটাই ছিল আপনাকে দিচ্ছি কত দাম দেব আচ্ছা দেখি ডাক নাম্বার কত ডাক নাম্বার দেখে শুনে এখন ভেবে চিনতে ডাক দিয়ে কয় দে বন্ধু এত টাকা দে কর্মচারীর সাথে হালকা ভাবে একটু শক্তি পাঠিবি করে ডাক নাম্বার বুঝে শুনে একটু বোঝার কারণ একেবারে সুন্দর করে বুঝে নিয়ে ডাক দিয়ে বলতেছেন আসলে কাপড় তো দাম অনেক কিন্তু আপনার জন্য এই টাকা কম করে দিলাম এখন আপনারা বলেন বন্ধু চাইছে বন্ধুর বইয়ের জন্য তা ভাবিকে যদি এতই মোহাব্বত করে তারপর ডাক নাম্বার দেখা লাগবে কে ঠিক না তো ডাক নাম্বার দেখা লাগবে কেন ডাক নাম্বার দেখছেন উনি চিন্তা করছেন যতই বন্ধু হোক ব্যবসা করা লাগবে অন্য জনের কাছে বিশ টাকা করি আর এর কাছে পাঁচ টাকা হলো করব তো ভাইরা আমার কোরআনুল করিম আল্লাহর কথা আল্লাহ পাক সব জানাই দিলেন তারপর স্পেশাল সিগনাল বাতি কেন আল্লাহ পাক হুরফে মোকাত আত নাজিল করলেন এটার অর্থ হলো মোফাসিনে কারাম আমার বন্ধুগান মোহাদ্দিসনে কারাম এটাকে সুন্দর করে সামারাইজ করে সুন্দর করে তদন্ত করে অভিযান চালিয়ে তারা তাদের এলমি তাকাজা সুন্দর করে ব্যক্ত করে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে এই ডাক নাম্বারের সিগনাল বাতি আল্লাহর হাতে এই হরুফে মোকাত্ত হাতের সব কিছু জানেন আল্লাহ এবং তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনাদের আপনাদের এলাকার থেকেই হয় রসুন তো আপনার এলাকার থেকেই হয় 
এখনো যদি রসুন পেটে চামড়ার মধ্যে লাগান ফসা উঠে যাবে তো রসুনের পাওয়ার আছে আর রসুন আপনার এলাকার থেকে আপনার এলাকার মানুষ আপনার পাওয়ার গেল কোথায় ভয় পাচ্ছেন নাকি ভাইবাদতের মধ্যে মতলব বা ধোকাবাজ ওলাদের জানাতে চাই ধোকাবাজি করো না ধোকাবাজি করো না অল্প পানির মাছ হয়ে বেশি লাফালাফি করার চেষ্টা করিও না বিশ্বাস করো মুসলমান এই নব্য ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদিদের দালাল তার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলার জমিনে যেন মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় ইসলাম শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায় इसलम के ध्वस करार्लर कसम करा ब्रिटिश पिरियडे जमन आहले हक उलाम ब्रिटिश बिरोधी खेदा आंदोलन कर मोकबला तो अल्लाहर आईन जेखने से आईन मानते भय भय दुर्गम गिरिपत पारि दी जाए दुर्गम गिरिपत पारि दी जाए भयना जो को भय नाई अल्लाह जदि था पुरी खेते पास नाई इम्तेहान सरा परीक्षा भलो हो इम्तेहान सरा कि पास करा जा बिना परीक्षाते पास नाई हाई जुगे जुगे इतिहास लेखा देखा जाल्लर पुथे जरा क्ज करी जाए जुगे जुगे इतिहास लेखा देखा जाल्लर पुथे जरा क्ज करी जाए बिना परीक्षाते पास नाई हाई बिना परीक्षाते पास नाई हाई भय ना जरे को भय नाई अल्लाह जो दी था के सोहाय लिल्ला है तगबेर लिल्ला है तागबेर कुरान सुनना दिखाने अल्लाह मुल्ला मार दिखाने सुनना तसे दिखाने बिदात असे दिखाने ऐबा तो तसे दिखाने श्रीक आसे जखा रहे लीला है तागबर आसके मोटा मोटी आपने बुद्धि नहीं ते पारे ना आमलर क्षेत्र की पूरी मान सोचते न हो दौर का ठीक है से जी तो अल्लाह पाक बोल लेन अली फ़लाम मीम एर परे बोल लेन दाली कल की ताबूला रोई
তাহলে বুঝতে পারছেন আল্লাহ আকবর আওয়াজ এতই ভয় পা এতই ভয় পা আমরা সেটাই চাই ইবলিশের গায়ে যেন আগুন ধরে যায় ঠিক কি না বলেন যারা আল্লাহ বিরোধী রাসুল বিরোধী যারা কোরআন বিরোধী সন্না বিরোধী তাদেরকে আল্লাহ আকবর আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দিতে চাই তোমরা আমাদের কাছে বড় নয় আমাদের কাছে তিনি বড় যিনি আমাদেরকে বানাইছে আল্লাহ আকবর আরেকবার জোরে কোন আল্লাহ আকবর खुशी संबाद खुशी संबाद गुड निज सुबाद हल्की आल्ला पाक जे बंदा दे के हेदाय दान करब खूब लक्ष्य करें बजान रे पॉइंट हारिए फिर ले आलोचना बुझते कष्ट होगे प्लीज बजान दिल तो नरम कर दें एक टप उठा चोखेर पनी देखन पलाई ते परन की ना ओ बजान चमुत कर एक न हाथी सिर आलोचना सुनाई बो आया तेरे बंग हाथी से शाते मिल ले के उला महज़रों तेरे समर्थन नी इन्शाल्ला बनवार कुनो कथा ना कर बस दुआल्ला खूब ख्याल बंधु अल्लाह रबुलत पादेत पा लक्ष्य करें बाबा से आल्ला पक निधि से गुणावल बर्णना कर आल्ला पक तुम्हारा मानव समाज शुने नाओ हमें आल्ला पक जाना मुत्त मुतरा गुरुदासपुर बंधुगण समाज नाम कायम कर अर्थ हलो आसल अर्थ हईल जरा नवबर्ष पालन करते जर दिल आल्लर भय आचेतन जुब समाज मतन खामार नास्कर एलकार सचेतन जुब समाज मतन आल्लाह आल्ला रसुलर कथा शुरे वरासातुल अम्बिया आलेमुल दावत दी वजर व्यवस्था कर कथा बोलें ठेक ना बैठी भाई रि एल्ला के बसि भय कर लेना लस बोलें तो देखी 
তুমি সম্মানিত হতে চাও তুমি আল্লাহকে ভয় করা শুরু করে দাও আল্লাহর ভয় যদি তোমার অন্তরে থাকে আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা তোমার দ্বারা কখনো নামাজ কাঁদা হবে না তোমার দ্বারা কখনো দাঁড়িতে খুল লাগবে না তুমি কখনো মেসওয়াক ব্যবহার করা ছাড়া থাকতে পারবা না কেন আমি হঠাৎ করে মেসওয়াকের কথা বললাম খুব খেয়াল করে শুনবেন বাবা জিবরুল আমিন রসুলের কাছে হাজির হইলেন আমার আল্লাহর নবীকে জিবরুল আমিন ডাক দিয়ে বলেছেন নবীজি আমি আপনাকে একটা সুসংবাদ জানিয়ে দিতে চাই আপনি এই রজবের চাঁদে আমার সাথে আল্লাহর হুকুমে আমার সাথে যে পরিমাণ জায়গায় যেবেন অনবিগ ওই আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাকের বন্ধুরা আল্লাহ পাকের মনোনীত বান্দারা অনেক বিল পাশ করে নিয়ে এসেছি ইয়ার সোনার নাইয়া হবে বাল্লা আপনিও আল্লাহর কাছ থেকে অনেক কিছু নিতে পারবেন আমার নবী ডাক দিয়ে কাজি ব্রাহির আমি যদি কিছু নি আমি আমার জন্য নেব না আমি যা নেব আমার উন্মতের জন্য নেব ওরে দরদি নবীর উম্মত ভাইরা রে খুব খেয়াল করে শুনবেন বাবা কোন দিকে নজর না এক ফোটা চোখের বাণী দেখেন ফলাইতে পারেন কি না আল্লাহ রব্বুল আমিন আমার ভাইরা আমার বাবা দিরা আল্লাহর আল্লাহর নবী জিব্রাইলকে ডাক দিয়ে বলেন ভাই জিব্রাইল তুমি তো বারবার আমার কাছে আল্লাহর হুকুমে আসো আমি তোমার কাছে জানতে চাই তুমি বলো তো দেখি বলো না বলো না জিব্রাইল কোন কর্ম করলে খুশি হবে শাহি রব্বা না জিব্রাইল আমিন ডাক দিয়ে বলেছেন ইয়ার সুল এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মহাদেশিনী কেরাম বলেন বেশি বেশি নামাজ আদায় কর যুবকরে সচেতন যুব সমাজ আসনে নামাজি হয়ে যাই আসনে শেষদার গ্রুপে নাম লেখাই এ বন্ধুগণ খুব খেয়াল করে শুনবেন কোন দিকে নজর নাই এক নম্বর বেশি বেশি শেষদা দেওয়া এবার রসুল ডাক দিয়ে বললেন জিব্রাইল দুই নম্বর কোন কর্ম বলো না জিব্রাইল আবিন ডাক দিয়ে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কোন কাজ করলে খুশি হবেন শাহি রব্বা না আমি আপনাকে শোনাচ্ছি সেই চমৎকার ঘোষণা এবার আমার নবী বলেন জিব্রাইল বলো বলো আমার আল্লাহর নবীকে জিব্রাইল শুনছেন <laughs> <laughs> জোরে বলেন শুনছেন কি শোনেন নাই আল্লামা তকি উসমানের জীবনে আমার ভাইরা স্টাডি করতে যাইয়া যিনি বর্তমান বিশ্বের জাস্টিসম্যান মুসলিম জাস্টিসম্যান আমার ভাইরা গোটা বিশ্বের মধ্যে আমার ভাইরা রে সারে দুনিয়ার মধ্যে ওলামায় ক্রামের যিনি সারে তা আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা এই আল্লামা তকি উসমানি তার কিতাবের মধ্যে লিখে দিয়েছেন বাজান খুব খেয়াল করে শুনবেন আল্লামা তকি উসমানিকে একবার মিথ্যায় মামলায় ফাঁসানো হইল ভিতরে মিরে তাকে তাওয়াক্কুল করেন আল্লাহ কে ভয় করেন প্রমাণ আছে একবার মুসলমান যুদ্ধের মধ্যে পরাজয় হয়ে গেল হজরত তোমার বলতেছেন ব্যাপার কি আমরা কি কি আমল আমাদের ছুটে ছুটে গেল আমাদের ঘটনা কি হইল খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া যায় আমার বন্ধুগণ এক সাহাবি মেসওয়াকের সুন্নত পালন করতে যে 
ভুল করে ফেলেছে মেসওয়াক তিনি ঠিক মতন ব্যবহার করতে পারেন নাই তিনি মেসওয়াক আমার বন্ধুগণ মেসওয়াকের শূন্যটা চলে গেছে ওযু করার সময় মেসওয়াক করেন নাই আমার ভাইরা জাগিয়ে এটা অন্য 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 দিকে চলে যাচ্ছে এ বাদান আমি বলতেছিলাম আল্লাহর ভয় যদি থাকে তাহলে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে খুঁজি করা আমাদের কাম্য আমাদের কর্ম কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক প্রশ্ন করেছিলাম আল্লাহকে ভয় করলে সম্মান বাড়ে না কমে জোরে বলেন সম্মান বাড়ে না কমে এ যুবক তুমি সম্মানিত হতে চাও তাহলে তুমি মেসওয়াক ব্যবহার করা শুরু করে দাও তুমি নামাজি হয়ে যাও তুমি রসুলের আদর্শ সমাজ সমাজে নিজের জীবন নিজের ক্যারেক্টারে নিজের আমলে আখলাকে রসুলের জীবনের আদর্শ বাস্তবায়ন করো বাদান লম্বা চুরো কোনো কথা নয় আল্লাহকে সম্মান আল্লাহকে ভয় করলে সম্মানিত করে দিবেন কি এবার দেখেন মুত্তা কি কারা সঠিক মুত্তা কি কারা আল্লাহ রব্বুল আমিন নিজে জানাইছেন না বেজি গো যারা আমাকে ভয় করবে তারাই সম্মানিত আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাইলেন অনুরোধ করবো বাজান কোনো দিকে খেয়াল নাই বোখারি শরীফের হাদিস ও বাজান বোখারির মধ্যে যে হাদিসটা পাওয়া যায় আমি আপনাদেরকে বলবো যেহেতু সাজকর এই খামার নাস্কর সচেতন যুব সমাজদের মাহফিল ও সোনার বন্ধুগান মঞ্চ উঠার আগে ওয়াদা নিয়েছ আর আমি ওয়াদা দিয়েছি প্রতি বছর বাৎসরিকভাবে এই গুরুদাসপুর এই এলাকায় পহেলা বৈশাখের মা বিলে আসবো গোটা থানার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বাজান বেঁচে থাকলে আসবো আর মরে গেলে তো কোনো কথাই নাই দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে নাজাদ দিয়ে দেয় যুবক বন্ধুরি তোমরা যুবক আমিও যুবক আমার ভাইরা আমার বাবা দির আরে মুত্তা কি যদি হতে চাও আল্লাহর কাছে সম্মানিত যদি হতে চাও তুমি রিজিকের পিছু দৌড়াইও না রিজিক যার কাছ থেকে গেছে তার পিছনে দৌড়াও তুমি কেন জানো না তোমার জন্মের সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তোমার জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রেজিস্ট্রি খাতায় তুমি কয় মন সাউলের ভাত খাইবা কয়টা গাড়ির মালিক হইবা কয়টা বাড়ির মালিক হইবা কত কোটি টাকার মালিক হইবা আল্লাহর খাতায় সব লেখা হয়ে গেছে সব লেখা কার কাছে তো কাজেই তুমি দুনিয়াতে এসে কেন আল্লাহ ভোলা হয়ে যাইবা কেন আল্লাহর ভয় তোমার অন্তর থেকে চলে যাবে কেন তুমি উলঙ্গ বেহাপনা করে নববর্ষ পালন করবা কেন তুমি মুসলিম সংস্কৃতি বাদ দিয়ে দিবা কেন তুমি মুসলিম মনে ভুলে যাও কেন তুমি কেন তুমি ভুলে যাও তুমি কেন মনে রাখো না তুমি মুসলিম বাঙালি তুমি বাঙালি মুসলিম ন তুমি মুসলিম বাঙালি তোমাকে তো আল্লাহ পাক পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন আবার বলেন আমি বাঙালি মুসলিম না মুসলিম বাঙালি এ যারা আসছে জবাব দিবেন মনে করব ইমানের দিক দিয়া কাঙ্গালি আবার জোরে কোন আমি বাঙালি মুসলিম না মুসলিম বাঙালি আমি মুসলিম বাঙালি এটা কিন্তু ইমানের আওয়াজ ঠিক কিনা বলেন খালি সবাই খালি পয়লা বৈশাখের বিরুদ্ধে হুজুর ওয়াশ করেন পয়লা বৈশাখের ওয়াশ করেন আমি তো সিরিজটালি করতে যাই দেখলাম সোহান আল্লাহ ওখানে কি সুন্দর করে বলা আছে যে মুসলমান মনে রাখবে যে আমি মুসলমান সে কখনো ইসলাম পালন করতে যেয়া মুসলমানিত্ব নষ্ট করতে যেয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের বেড়াজালের খপ পরে পড়ে সে কখনো ইমান হারা হবে না সে কোনো কখনো অবৈধ অপসংস্কৃতিকের বেড়াজালে পা রাখিবে এই জন্য মনে রাখতে হবে আমি মুসলিম বাঙালি এটা মুখস্থ করেন বলেন আমি কি আবার আমি কি মুসলিম বাঙালি আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি মুসলিম বাঙালি যখন হব আল্লাহর ভয় তখন আমার ভিতরে প্রবেশ করবে ঠিক কিনা বলেন আর আল্লাহর ভয় যখন প্রবেশ করবে তখন আমি যুবক মত খেতে পারবো না তখন আমি ইপ্টিজিং করতে পারবো না তখন আমি ধর্ষণ করতে পারবো না তখন বেবি সার লিপ্ত হতে পারবো না জেনা করতে পারবো না চুগুল খুঁজি করতে পারবো না পড়শি কাতরা তার ডিগ্রি অর্জন করতে পারবো না এখন তো আমলের মধ্যে সবচাইতে বড় আমল হয়ে গেছে পড়শি কাতরা তার ডিগ্রি অর্জন করে ফেলছে হুজুরি কি আর বক্তাই কি আর পিরি কি আর মুড়িদি কি সংগঠন কি আর দল কি হাজি কি আর গাজি কি নেতাই কি আর খেতাই কি পড়শি কাতর তার ডিগ্রি অর্জন করছে যে যতবারে খালি সমালোচনা আলোচনা তো আসে না কিন্তু প্রতিটি পয়গম্বর দুনিয়াতে অবতরণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিজের সমালোচনা করার জন্য পরের সমালোচনা করার জন্য নয় রাগ করতেছেন আপনারা বেজার হইতেছেন আপনারা 
বেদার হইলে কিছু করার নাই আল্লাহর ভয় যার অন্তরে আছে এই এই কাজগুলো বাদ দিতে হবে আপনি কেন বুঝেন না আপনি যেই লোকটার নামে সমালোচনা করছেন ওই লোক যদি ওই দোষ না করে থাকে ওই লোকের যত ভালো কাজ আছে নেক আছে সব নেক আপনার আমল নামায় চলে আসবে আপনার যত নেক আছে তার আমল নামায় যাবে আর তার যত বদ কাজ আছে গুনার কাজ আছে সব আপনার আমল নামায় চলে আসবে তো তা আপনি তো আপনি নিজের কপালে নিজে কুড়াল মারতেছেন কথা সত্য না মিথ্যা কথা সত্য না মিথ্যা ওয়াদা করতে পারেন যে আমি আর জীবনে কখনো কাহারও সমালোচনা করিব না হ্যাঁ গিবত করিব না সকল ঘড়ি করব না ওয়াদা করতে পারেন না নামান যার যার ইমানের অবস্থা তার তার কাছে আল্লাহ কবুল করুন জোরা বলে না আমি তো বোখারির হাদিস তিনটি যুবক যুবক ভাইরা খুব খেয়াল করে শোনো আরেকটি কথা বলতে চাই যারা উঠে চলে গেলেন কামা তাদিন উতুদান যেমন কর্ম তেমন ভল ভয় ফল এই যে ওয়াস মাহফিল আসলেন এত কষ্ট করে আসলেন দোয়া না করে আপনি চলে যাচ্ছেন আপনি তো একটা মা বাবার সন্তান ঠিক না এই যে চলে গেলেন জরুরত থাকা সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু এই যে দলবদ্ধ ভাবে যে চলে যাচ্ছেন মাহফিলটা নষ্ট করছেন আমি আপনাকে বলছি আপনাকে বলছি আমি ওয়াস মাহফিল এসে যদি আমার বাপ্পার নামে দোয়া না করে চলে যাই কপালে লিখে রাখা দরকার আমার বেটা বেটি ও মা পেলে এসে আমার নামে দোয়া না করে পাশার কাপড় নাটতে নাটতে যাবে ওয়াজ মাহফিল থেকে তার পাশার কাপড় ধরে তোর ওয়াজ ভালো লয় শোন মোনা দোয়া না করে চলে গেল রাগ করতে স্যার কথা ঠিক আছে না আমি তো ঠিক বলাই লয় ব্যাটিকার কোনটা বলি আমি আমার বাপের নামে দোয়া করে যাব মায়ের নামে দোয়া করে যাব কিন্তু জরুরত যদি থাকে এমন ভাবে যাবেন অন্যজনের ক্ষতি যেন না হয় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ পাক হেফাজত করুন জোরে কোনো আমিন আরো জোরে বলেন আমিন কয়টি যুবক জোরে কোন কয়টি যুবক আর একবার বলেন জোরে বলেন মুখস্থ করেন কয়টা তিনটি যুবক একজন যুবক বড় ধনী মানুষ একজন যুবক বড় কর্মব্যস্ততার মানুষ একজন যুবক বড় গরিব মানুষ এই তিনটি যুবক যার যার কর্ম শেষ করে রওনা দিয়েছেন নিজের গন্তব্য স্থানে যাওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহর এমতেহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসলো যুবক খুব খেয়াল করে শোনো সচেতনতার সাথে শুনতে হবে এলাট হয়ে খেয়াল করে শুনতে হবে হাদিস বলছি অজগবি কোনো কিচ্ছা কাহিনী নয় গল্প নয় আবার আমি আর একটা কথা বলতে চাই আমাদের কিছু ভাইরা ইদানিং প্রচার চালায় আমাদের কিছু ভাইদের নামে যে আমরা খালি গল্প গুজব কিচ্ছা কাহিনী বলি আচ্ছা বলেন কিচ্ছা কাহিনী হাদিস আর কোরআন যদি হয় আপত্তি আছে কারো আল্লাহ তো নিজে তার নবীকে কোরআন বুঝাইছেন ভিন্ন ভিন্ন কেসা কাহিনী বলে ঠিক কিনা বলেন কোরআনে কেসা নাই শুধু কিসা না আহসান আল কসস উত্তম ঘটনা আছে আল্লাহ আকবার আসলে উনি সাজা বলতে পারে না এটা না এটা বলেন আসলে উনি পারে না এটা বলে না আরে ভাই আল্লাহ তো এক একজনকে এক একটা যোগ্যতা দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা এটা দান কার যেরকম কার দান তা আমি আমার ভাইদেরকে বলবো সমালোচনা না করে দোয়া করেন দোয়া করেন দোয়া করেন আল্লাহ যেন তার পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাইদেরকে এলেন দান করেন আপনি যেটা আশা করছেন সে আশা যেন আল্লাহ নেক ভাবে কবুল করে জোরা বলেন আমিন আর জোরা বলেন আমিন তো কয়টা যুবক তিনটি যুবক কয়টা যুবক তিনটি যুবক যার যার কাজে যাইতেছেন হঠাৎ করে এমন বাতাস শুরু হয়ে গেল ঝড় তুফান প্রবল বাতাস শুরু হয়ে গেল আমার বন্ধুগণ উপায় অন্তর না পাইয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে লক্ষ্য করে শোনেন গর্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যাহা মাত্র গর্তের মধ্যে ঢুকেছে আল্লাহর হুকুমে গর্তের সাইটে যে পাথর ছিল পাথরটা আল্লাহর হুকুমে গড়ায় 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 গর্তের মুখের কাছে চলে গেছে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে সামান্য এক ইঞ্চি ফাঁক আছে আমার বাইরা এখন যুবকরা যতই ঠেলাঠেলি করে পাথর আর সরে না আরে গর্তের মধ্যে নাকি মরে পয়সা থাকতে হয় খুব ঠেলাঠেলি করলো খুব ঠেলাঠেলি কিন্তু উপায় নাই যাচ্ছে না 
ফট করে মিডিল পয়েন্টের যে যুবক ছিল সে ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাই বুঝতে পেরেছি আল্লাহ পাক আমাদের ইমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন এই কঠিন গহীন গর্থের মধ্যে এই মুহূর্তে কাকে স্মরণ করা দরকার যুবক ভাইরা আমি তোমাদেরকে বলছি ওই যুবক তখন ওয়াস করেছিলেন নসিহত করেছিলেন ভাইরা ভুলে যেও না যার কেউ নাই তার আল্লাহ আছে তার কে আছে তুমি মনে করো না গর্থের মধ্যে আল্লাহ নাই তুমি মনে করো না সাগরের মাঝে আল্লাহ নাই এর নাম তাকুয়া আর এই মনে যদি তোমার থাকে তোমার দ্বারা কখনো গুনার কাজ হতে পারে না আমার ভাইরা তো যুবক ডাক দিয়ে বলতেছেন গর্থের মধ্যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ফাইনামা তুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ বলেন না আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এইবার যুবক লোকটা ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাই গ আল্লাহ যেহেতু গর্তের মধ্যে আছে গর্তের বাহিরেও আছে ভিতরও আছে ওই আল্লাহ পাকি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে বাবা জি এবার যুবক ডাক দিয়ে বলতেছেন বড় ভাই ছোট ভাই আমি আপনাদের মেজ হয়ে বলছি আমার ভাইরা মনে কষ্ট নিবেন না যেহেতু আমরা তিনও ভাই বিপদে পড়ে গেছি একজন আর একজনকে চিনি নাও একজন আর একজনের সাথে কখনো দেখা হয় নাই এ বাদান খুব খেয়াল করে শুনবেন আমার বাইরা রে আমার বাবা জিরা কাসাসুল হাদিস নামে একটা গ্রন্থ আছে একবারে বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাব সেই জায়গায় মহাদেশ গ্রাম কথাটা এইভাবে লিখেছেন আমার বাইরা আমার বন্ধু কান এই দুইটা পাঠ আছে একটা লোক কাসাসুল কোরআন আর একটা লোক কাসাসুল হাদিস আর একটা আছে কাসাসুল আম্বিয়া এ বাদান খুব খেয়াল করে শুনবেন কোনো দিকে নজর নাই এই যুবক তিনটি ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাই জলদি বলো বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া লাগবে এবার ডাক দিয়ে বলতেছেন বড় ভাই ছোট ভাই আমি মেজ হয়ে বলি গো ঠেলা ঠেলি করলে গর্তের মুখ থেকে পাথর সরবে না ঘাত ঘুতাগুতি করলে সরবে না কান্নাকাটি যতই করি লাভ হবে না লাভ হবে না আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে আপন আপন নে কাজের কথাগুলো স্মরণ করি কারণ আমল দিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না দুনিয়া তো জীবিত অবস্থায় শক্তি দিয়ে আল্লাহর আজাদ থেকে রক্ষা হওয়া যাবে না আল্লাহর আজাদ গজব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর গোলামি করা লাগবে আল্লাহকে ভয় করা লাগবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি বাজান রে এবার ডাক দিয়ে বলে ভাই বুঝে বলো বুঝে বলো ডাক দিয়ে বলতে দিন বড় ভাই আসেন নাই গর্থের মধ্যে এই মাটি ধারা সুন্দর করে তেমন করে নেই খুব খেয়াল করবেন একেবারে খুলে খুলে বয়ান করতেছি যেইভাবে লেখা আছে সেইভাবে বলছি সুন্দর করে আমার বন্ধুগণ সুন্দর করে তেমন করলেন তেমন করে পবিত্রতা অর্জন করে এক যুবক ডাক দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ একটা ডাক দেন না আল্লাহ যুবক তুমি গোনা করে ফেলেছ তুমি দাঁড়িতে খুল লাগায় ফলাইছ তুমি মদ খেয়ে ফেলেছ তুমি গোনা করে ফেলেছ এমন একটা লোক আমরা আমি নাই তুমি নাই যার জীবনে গোনা নামক কোনো কলঙ্কের দাগ লাগে নাই বাজান কেউ বলতে পারবে না আমি ছুপি দরবেই তবে হ্যাঁ কেউ ছুপি দরবে থাকতে পারে যার কারণে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওনার সিলাই কবুল করে নিতে পারে কথা বলেন ঠিক না বেঠে আল্লাহর ভয় অর্জন করা নিয়ত করে কথাগুলো বলছি তুমিও আল্লাহর ভয় অর্জন করার নিয়ত রেখে কথাগুলো শোনো কিসের তুমি বাহাদুরি করো কিসের তুমি বাহাদুরি করো কেন তুমি আল্লাহকে ভয় করবা না এ বাজান ওই যুবকদের মতন গোনা থেকে মাপ পাওয়ার জন্য একটু মায়া করে ডাক দিয়ে বলো না আল্লাহ আর একবার বলেন আল্লাহ এবার তিনটি যুবকের একটি যুবক প্রথম যুবক ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাইয়া তাইলে আমি তোমাদেরকে শোনাই আসনা আপন আপন নেক কাজের কথা স্মরণ করি আমাদের জীবনে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে খাইতে লইতে শুইতে বিছানায় চাকরিতে ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব অবস্থায় যে ভালো কাজ করেছি ওটা যদি আল্লাহর জন্যে করে থাকি ওই উসিলা মাপ চাইলে আল্লাহ মাপ করে দিতে পারে এ নাটোর ডিস্ট্রিক্টের সিংড়া থানার বাইরা গুরুদাসপুরের থানার বাইরা নাটোর সদর থানার गोलमेर गोलमार भाई तुम्हारे गोलमे गोलमे शिकार कर 
আজকের মা ফিলে আসা এই খামার নাচ করো সচেতন যুব সমাজের মা ফিলে আসা এটাও তোমার জন্য তোমার জীবনে একটা ভালো কাজ হতে পারে আল্লাহ এই উসিলা মাফ করে দিতে পারে যুবক বন্ধুরা এবার পাথর যখন ছন্ন না ওই যুবক বড় লোকটা ডাক দিয়ে বলতেছেন যুবক ভাই তোমরা শুনে নাও আমি খুব ধনী মানুষ আমি ছোটবেলা থেকেই আমি যখন বালেক হয়েছি যখন বুঝতে শিখেছি যখন আমার ভিতরে জৈবিক চাহিদা এসেছে ও ভাইয়া শুনে নাও শুনে নাও আমি আমার চাচাত বোনকে ভালোবেসে ফেলেছি আমার মনের বাসনা কামনা আমি যদি একবার আমার চাচাত বোনের সাথে অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতে পারতাম অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতে পারতাম কাম রিপু যদি আমি দমন করতে পারতাম তাইলে আমি খুব লাভবান হইতাম নিজে খুব নিজেকে খুব যদি মনে করতাম ওই চাচাত বোনকে ওই চাচাত ওই চাচাত বোনকে ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভন দেখাইলাম ভিন্ন ভিন্ন আমি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁদে ফালানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু যুবক বাইরা রে লজ্জা করে লাভ নাই আমি আল্লাহকে খুঁজি করার জন্য কথাগুলো বলছি ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাইরা আমি আমার ওই চাচাত বোনকে একদিন নিরিবিলি পরিবেশে পাইলাম যখন একেবারে একেবারে জায়গায় আমি পাইলাম তখন আমি আমার ওই বোনকে যখন পয়গাম দিলাম যখন আমি আহ্বান জানাইলাম বোন যদি তুমি আমার সাথে এই কাজে লিপ্ত হও আমি তোমাকে এত টাকা দেব এত মহর দেব এত দির হাম দেব আমার ওই বোন আমাকে তখন ডাক দিয়ে বলেছিল ভাইয়া ইত্যা করল ইত্যা করল ভাই আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো তখন আমি যুবকের মধ্যে কলিজার মধ্যে একটা কামড় মারছি আমি তখন আমার ওই যুবতী বোনের হাতটা ছেড়ে দিয়েছি জাহান নামের আগুনকে ভয় করে আমি তখন আমার ওই বোনের হাত ছেড়ে দিয়েছি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছি ঠিক তখনই আমার ওই যুবতী বোন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছে আর ডাক দিয়ে বলেছিলেন আল্লাহ জাহান নামের আগুনের ঝাঁপ দেওয়ার আগে যেই যুবক আমার হাতটা ছেড়ে দিল জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য যে যুবক তোমাকে ভয় করে চলে গেল আমি দোয়া করলাম আমার ওই ভাইকে তুমি উত্তম যাজা দান করিও এবার যুবক ডাক দিয়ে বলতে দেন ভাইরা এই কাজ যদি আমি আমার আল্লাহকে খুঁজি করার জন্য করে থাকি তাইলে আমি আমার আল্লাহকে বলি আল্লাহ যদি তোমাকে বয়ে করি তোমাকে খুঁজি করার জন্য কাজ করে থাকি মা বুদ্ধ গোনা থেকে বেঁচে থাকি তাহলে ওই ভালো কাদের উশিলায় ওই ওই বদ কাজ থেকে সেপারেট হওয়ার উশিলায় মা বুদ্ধ তুমি ওই দিনের কর্মের উশিলায় তোমাকে ভয়ের উশিলায় আজকের এই বিপথের গর্থের মুখ থেকে পাথর সরাইয়া দাও এই যুবক এইভাবে দোয়া করে আর আমার বন্ধুগণ পিছনে দুই যুবক পিছন থেকে আল্লাহকে ডেকে ডেকে মায়াবি কণ্ঠে বলে লা ইলাহাজোরে লা ইলাহা থামেন থামেন আল্লাহকে ডাকতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে এতগুলো মানুষের আওয়াজ জিকির আওয়াজ হচ্ছে কেন হচ্ছে না কেন লা ইলাহা ইল্লাহ ধাক্কাটা কলবে আকার দিয়া লা ইলাহা জোরে লাহাতে ভাই যান যার দিলে আসে আল্লাহর ভয় বলেন যার দিলে আসে যুবক ভাইরা জবান খোলো আল্লাহর অলি হবে ইনশাল্লাহ যার দিলে আছে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আল্লাহ সব সময় বলেন যার দিলে আছে আল্লাহর ভয় আল্লাহ আল্লাহ আহার নিদ্রা ভালো লাগে না দুনিয়া দারি ভালো লাগে না ভালো লাগে যে ইলাহাজন হাতে করে হাতের কাম বলুন হাতে করে 
हम जोरे हाथे को रे हाथेर कम पाये को रे पायेर कम अन तो रे ते रखियो सादे अन तो रे ते रखियो सादे अल्लाह तुमर नाम ला इलाहा अज़ुरिला इलाहा ला जुरिला इलाहा भई जन रिक्शा चले ना चालुक सारा नोक चले ना मजी छारा चले ना की चले ना की रिक्शा चले ना चालुक सारा बोलूँ रिक्शा चले ना ओ गुनो का चले ना मजी छराओ दुनिया चले ना अल्लाह छराओ दुनिया चले ना छराओ मुमीन चले ना जिकिर सराला इलाहा अज़ुरिला इलाहा भई जने काली मर बंद भला काजे लग बे मरन भला एक तो लंबा है जाते कुछ तो अच्छे बुद्धि ना की एकाली मर बंद भला काजे लग बे मरन भला एकाली मर प्रेम थकीले कबर हो बे उजाला ला इलाहा जोरेला इलाहा ला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ये बार पिछले ने जुबूक रात जो कुनी बाबे अल्लाह के डाका शुरू कर ले भाई जो वही जुबूक जो कुन अल्लाह के डाक दी बोले ना अल्लाह माबुदो ये काज जो दे तुम्हारा जी कुछ कर जो नहीं करे तकी तुम्हें आम के वही उसीला माप कर दिया आमार मुक्त के कोटेर मुक्त के पातो टा शराय दाओ वही जुबूक जहाँ तुम्हें दुआ करने ये बार बात आंधे नोटों को देखा गया ना वही गुहार मुक्त के पत्थर छोरे गया ना किंतु बात आंधे ही पुरी मान छोरे गया ना वही पुरी मान रास्ता दिए एक जन मानुष बेर हुई थी पार भी ना ये बार दूसरे नंबर जब उठता डाक दे बोले भाई जान आपने ये बार दुआ शेष करे फिले चेन ये बार हमी अल्लाह के डाक दे बोल बो अल्लाह आमार जीवनों तेरे को मेक्टर ने की रिकाजा से तुम्हाके खुशी करात जन्ने अल्लाह अकबार सोचो सेलेटा डाक दिए बोले भाइयों आपने जल्दी करे बोलें जल्दी करे बोलें ये गुर्थेर मुद्दे अर भालो लगे ना ये रुझबोग दुनिया शादरों गुर्थेर मुद्दे आप क्या बोले भालो लगे ना नमः सारा दुदी मित्र मैं कबूरे चले दाउ नमः सारा रुझा सारा दुदी गुना कुरिया दुदी वही कबूर नम गुहर मु वही गुहार मुद्दे तुम्हीं कौन बाबे थक बाकी बाबे थक वा अबार बंदू को न मार बही रे रे अबार जुबूक ढक दी बोलते सिनाला ये गोठिर मुद्दे अर भालो लगे न ये गोठो आर अमर भालो लगे न मालिको वही बरोबर मतों अमार जी बोने हो तो एक टाइम भालो काजा सी मने हुए कि से ढक दी बोले जुबूक रे बोले की को था बोलो बोलो बोले शोनो शोनो अमी � अमी कास कुरी खाई ताम अमी गरीब मनुष बड़ी तमार पितू माँ पितू बाबा ये खमार नस कर सोते तुम दुबो समाधर भाई रो नटुरे भाई रो देखो देखो तुम ही दुबो कोई एक कास कुरते पल लकी ना देखो तो तुम्हार आमुले सते मिलाओ देखो तुम ही अल्लाह लाओ कोई ते पल लकी ना ये जुबूक डाक दे बोले अल्लाह अमी तो कर्म तोएगी सिलाम पर ऐसा शब्दा का निक आमार बरी सुलाया गुन धोरे नहीं कोकोनो कुर्मा खेदुर कहिया कोकोनो ओल्पो खेदु कहे जीवन बसे ही तुझे लक्खो करें खुद क्या करें एक तू इधिक शोधिक नो धोरे नहीं वही जुबक डाक दे बना भाई रे सात दिन पर आमी कास पे थी कादर पीने में परिस्त्रमें टका दिया आमी दूध लेके गिए चे अमी ये आमार संतान देर माया है अमी आमार परिश्रम में टका दिया दूध की नी सिरूटी की ने चे अमी आमार बीबीर कोता मुताबिक बीबी के ना दिया मैं अमी ना खाईया आमार बातचा देर मुखे जो कुन खबट्टा तूले दो होटा तूरे आमार ब्रिद्धु माँ 
আমার বাবা পাশের ঘর থেকে ডেকে দিয়ে বলে বাবা আমি তো আমরা তোদের মা বা আমাদের পেটও তো অনেক খিদা লেগেছে আরে তার মা দুনিয়া নাই তার মতন বড় দুঃখী বড় অভাবি আর কেউ নাই রে যুবক ভাইরা এ যুবক বন্ধু একটা বুটা যুগের বাণী দেখো ফলাই দেব বার কি নাও তুমি তোমার মায়ের কত কষ্ট যুবক রে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন যদি আল্লাহর আল্লাহ রসুলের সন্তুষ্টি চাও মা বাবার খেদমত করে জান্নাত জোগাড় করে নাও যেই যুবকের অন্তরে আল্লাহর ভাই আছে এই যুবক কোনদিন মা বাবার মনে কষ্ট দিতে পারে না আমার নবীজি দুইটা ওয়াজ করতে গেলে বেশি বেশি কান্না করতে এক নম্বর জাহান নামের ওয়াজ আর দ্বিতীয় নম্বরে মা বাবার কথা যখন নবী বলতে নবীর চোখ থেকে পানিগুলো দর দর করে পড়ে যেত সাহাবিরা বলতে নিয়ে সুলাল্লাহ এত কাদিন কেন নবী ডাক দিয়ে বলে আমি আমার মায়ের আদর তেমন পাই নাই আমি জন্ম হয়ে বাবার মুখানা দেখি নাই এই কারণে মায়ের কথা বললে আমার চোখের পানি এমনিতে বের হয়ে যায় এই মুহূর্তে যাদের মা নাই যাদের বাবা দুনিয়া নাই আমার বন্ধুগণ কলিজার মধ্যে মা বাবার কথা মনে হয়ে গেছে মনে যখন হয়েছে যখনই মা বাবার কথা মনে হবে এই তো শুক্রবার চলে গেল চমৎকার হাতি শুনে দেই রসুল বলেছেন আমার কোন মত মা বাবার কবর যদি শুক্রবারে ফজরের নামাজ পড়ার পর সুরাইয়া সিনতেলাবাদ করি মা বাবার কবর জিয়ারত করে আমার আল্লাহ সন্তানদের দোয়ার বরকতে পিতা মাতার কবর জিয়ারতের উসিলাই এই সন্তানদের জিয়ারতের উসিলাই কবর জিয়ারতের উসিলাই দোয়ার উসিলাই আমার আল্লাহ মা বাবার কবর আজাব আগাম এক সপ্তাহর জন্য বন্ধ করে দেন যুবক ভাই রে আজকে শুক্রবারের রাত্রে ওয়াদা করো কোনোদিন আর এমন বাদ দিব না তুমি জানো তোমার মা কোন এলাকার কবরে শুয়ে আছে তুমি জানো তোমার বাবা কোন কম কোন এলাকার কবরে শুয়ে আছে তুমি কেমন সন্তান হইলা তুমি কি তোমার মা বাবার কবরটা জিয়ারত করতে পারলা না মহাতমার নামে দোয়া করতে পারলা না যদি তুমি তাও না পারো আল্লাহ জানে দিয়েছেন বান্দা আমার এবাদত করার পরে আমি তোমাদেরকে শিখে দিলাম তোমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের মা বাবার নামে দোয়া করবা রবির হাম হুম কাম রবী সগীর পড়েন না রবির হাম হুম কাম রবী আর একবার পড়েন না রবির হাম হুম কাম রবী আল্লাহ কবুল করো বলে না আমি আবার জোরে বলে না আমি বাজান রে রাত্র লম্বা হয়ে যায় আমি ইচ্ছা টাকা সত্য লম্বা করতে পারবো না এবার যুবক কান্দার ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ আমি আমার ওই মা সোমবাচ্চাদের মুখের দিকে না তাকাইও আমি একটা দর মেরে আমার মায়ের খাওয়াইছি আমার বাবার খাওয়াইছি মা বুধ গো আল্লাহ একটা ডাক দেন না ভাই বলেন না ইয়াল্লাহ 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 আরে ভাই তো আল্লাহ কবুল করবে প্লিজ পাজান আউট হবেন না এই তো অল্প সময়ের মধ্যে ফিনিশিং দিয়ে দো দোয়া করে বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার ভাইরা রে আল্লাহ পাক আজকের দোয়া ফিরত দিবে না আমার দিল বলে দোয়া কবুল হবে আমার ভাইরা রে এবার যুবক ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ ওই মা বাবাকে খাওয়ানো যদি তোমার সন্তুষ্টের জন্য করে থাকি তাহলে তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ আমার ভাইরা রে যাহা মাত্র যুবকেই দোয়া করেছেন সাথে সাথে আমার বাবা দিরা রে নজর করে দেখতে পাইল পাথর আর একটু সরে গেছে 
এবার দুইজন ওয়াকিব হাল হলেন যত ব্যক্তি হয়ে গেলেন তাদের মাথার মধ্যে সেন্সের মধ্যে এই আইডিয়া চলে আসলো যদি আর একটু ফাঁক হয়ে যায় তবে আমরা বের হতে পারবো এক মানুষ বের হওয়ার মতন ফাঁকা দরকার আর একটু দরকার এবার তিন নম্বরে ছেলেটা ডাক দিয়ে কে বড় ভাই মেজো ভাই আমি তো ছোট মানুষ আমার জীবনও তো একটা ভালো কাদের কথায় মনে পড়ে গেছে শুনবেন কি শুনবেন না যারা বলেন শুনবেন কি শুনবেন না এখন বলেন তো এই বিগত দুইটা যুবকের অন্তরে কার ভয় ছিল যারা বলেন কার ভয় ছিল বাজান খুব খেয়াল করে শুনবেন এবার তিন নম্বর ছেলেটা আল্লাহকে ডাকতে বলে আমি ছোট মানুষ আমার জীবনে তো একটা ভালো কাজ মনে পড়ে গেছে বলে কি ভালো কাজ ওই যুবকটা ডাক দিয়ে বলে আমি তো অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি আমি তো অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি মাবুদু আমার জীবনে তো একটা ভালো কাজ আছে কি ভালো কাজ আমার আন্ডারে আমার বাড়িতে অনেক চাকর কাজ করে অনেক কর্মচারী কাজ করে একদিন এক কর্মচারী এক মাস কর্ম করার পর আমার কাছ থেকে বেতন না নিয়ে চলে গেছে আমি তাকে দুই তিন মাস খোঁজাখুঁজি করলাম আমি তাকে তার পাওনা টাকা দেওয়ার জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পাইলাম না পাইলাম না ও খামার নাচ করে সচেতন যুবক ভাইরা দেখো আজকের ওয়াদের মধ্যে প্রত্যেকটা দিকের মধ্যে সচেতনতার কথা আসতেছে কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক বাজান রে খুব খেয়াল করে শুনবেন এবার যুবক ডাক দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ আমি ওই ব্যক্তিকে অনেক অনেক খোঁজাখুঁজি করছিলাম কিন্তু পাই নাই পাই নয় একটি বছর চলে গিয়েছে কিন্তু মাবুদগু আমি তার টাকা একটি টাকাও নষ্ট করি নেই সে আমার কাছে যে টাকা পাইত আমি তার ওই টাকা দিয়ে আমি দুইটা দুম্বা কিনেছিলাম অথবা আর এক বর্ণনায় আছে আমার বন্ধুগণ ভেড়া কিনছিল ভেড়ি কিনেছিল ওই যুবক ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ এক বছর পর এক বছর পর এক বছর পর যখন ওই পাওনাদার আমার কাছে পাওনা টাকা নিতে আসে আইসা ডাক দিয়ে বলে মিয়া ভাই আপনি আমার বাড়ির মালিক আমি আপনার চাকর ছিলাম আমি আপনার প্রদা ছিলাম আমি আপনার দাস ছিলাম আমি আপনার প্রদা ছিলাম আমি আপনার বাড়িতে উদ্দুম্বা ভেড়া ছাগল চড়াইতাম মাসিক কণ্ঠাকে কাজ করতাম হঠাৎ করে একটা একটা কারণ একটা কারণ ঘটনার কারণে আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি নাই মনে বলে চলে গিয়েছিলাম জরুরত ছিল যাওয়া এই জন্য চলে গিয়েছিলাম আমি আসতে পারি নাই প্রয়োজনের কাজে আটকা পড়েছিলাম এখন যদি আমাকে পাও না টাকা ফিরত দিতেন তাইলে আমার খুব কাজে লাগতো আমার উপকারে আসতো কল্যাণে আসতো যুবক ডাক দিয়ে বলে মিয়া ভাই ছোট ভাই তুমি শুনে নাও শুনে নাও এই যে ওই দেখো ভেড়ার পাল দুম্বার পাল এগুলো সব তোমার নিয়া যা বলে আমার টাকা তো অল্প টাকা এত অল্প টাকা থেকে এত বড় বিশাল ভেড়ার পাল দুম্বার পাল কি হইল লোকটা ডাক দিয়ে বলে ভাই যান তুমি আমার কাছে যে টাকা পাইতা তোমার ওই টাকায় আমি দুম্বা কিনেছিলাম দুইটা আর ওই দুইটা দুম্বা থেকে এখন একশো দুম্বার কাছাকাছি হয়ে গেছে অত এটা সব তোমার আমার না এটা আমার না এটা তোমার জোর এখন আল্লাহ আকবর दुनिया एक गहीन गर्त और विपद थे बाचा दाओ हमें बाचा दाओ जुवक जख दो बाकी जुवक सही जुवक नजर कर देखे ओ गर्तर मुख थे पहाड़ बंधुगण ओ गर्त মুখ থেকে ওই বিশাল ওজনের পাথর একেবারে সরে গেছে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আবার আল্লাহ জানাইলেন আমি বলবো প্লিজ যারা তারা আসেন বুঝে বলেন আমি কিছুক্ষণের মধ্যে মনাদাত করে দেব বিদায় নিয়ে চলে যাব আমি আমার ভাইরা শেষ করার আগে যুবক ভাইদেরকে বলবো যুবক ভাই তুমি যদি সম্মান महाब्बत कर लो 
আমাকে মোহাব্বত করলো আর যে আমাকে মোহাব্বত করলো সে আমারই সাথে জান্নাতে গেল বাজানি এখন এই শূন্য শিখতে গেলে এই আমল ভালো করতে গেলে আপনাকে কোরআন শিক্ষা লাগবে আপনাকে হাদিসের উপর চর্চা করা লাগবে এই জন্য রসুল বলে দিয়ে গেছেন কোরআন হাদিস চর্চা করলে কখনো তাকে নেকলেসের নজরে দেখবা না আমি রসুল বলে দিলাম দুনিয়ার জমিনের উপরে আসমানের নিচে সব চেয়ে গুড বয় সব চেয়ে গুড ম্যান সব চেয়ে ভালো মানুষ ওই মানুষ ক্ষয় রকম মান তা আল্লামান কোরআন ও আল্লামা যে ব্যক্তি নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয় আল্লাহ আকবর আমার ভাইরা রাগ করতেছেন আপনারা বেদার হইতেছেন জি আমরা আমার বন্ধুগণ আমাদের মালিককে খুশি করব কাকে হে যুবক তুই কোন সমস্যায় আসিস আমি তোর নামে এখন তবা করি তোকে নিয়ে আমি আল্লাহর পাক কদমে হ্যাঁ আমি আল্লাহর কাছে হাত তুলবো ভাই আসো না আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করব সচেতন এই খামার নাস্কর সচেতন যুবক ভাইদেরকে আমি ওয়াদা দিয়েছি আবারও বলছি আল্লাহ যদি আমাকে হায়াতে বাঁচা রাখে আমি আগামী তিন সাল্লাহুল আজিজ এই পহেলা বৈশাখের এই ডেটটা আমি রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা কি খুশি থাকবেন খুশি থাকবেন এখন আল্লাহ আকবর যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে পড়েন মেহরবানি করে বসে পড়েন মেহরবানি করে বসে পড়েন সবাই আজান আজান এই দেখেন আপনার আমাকে আজান দিতে বলেন আর আমি বলে ফেলি আর কিছু বক্তা ভাইরা আছে বলেন ওই আজান দিয়া খায় আজান দিয়া খায় কয়নে রাখো মানে এটা জনগণ বলে আর আমি আজান দেই আর আমার কিছু ভাই আছে কয় আজান দিয়া খায় আজান দিয়া খায় আসলে উচিত কথা কি জানেন আল্লাহ তো ওর কণ্ঠের মধ্যে মধু দেয় নাই কথা কান না কেন আসলে তুই এটা পারে না সেটা কয় না ওর তো দোয়া করা দরকার ছিল যে আল্লাহ পাকের দান কথা বলেন ঠিক কি না তবে উনি দোয়া করার দরকার ছিল যে সময়টা আজান দিয়া নষ্ট হয়ে যায় আর একটু সময় যেন কোরআন হাদিস বেশি বলতে পারে এরকম এটা দোয়া করার দরকার ছিল না দেখ আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ ওই ভাইদের মধ্যে আরো বাড়ায় দেন জোরে বলেন আমিন তো আজান কি দেওয়াই লাগবে তাই একটু জোরে কোন আল্লাহ আকবর রেডিও খুলে দেখবেন মায়াবী কণ্ঠে চমৎকার কণ্ঠে আমার ওস্তাদ কারি মোহাম্মদ উবাইদুল্লাহ হুজুর কি সুন্দর করে মায়াবী কণ্ঠে বলে أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله
إله إلا الله ওই যে দেখেন হাদিস শব্দ দিয়ে আযান দিলেন আরেকটা সূরা আছে আযানের তার মানে মক্কা মদিনা সূর আসলে আপনারা সচেতন মানে যুব সমাজের মা পিলা এসে আপনারা সচেতন হয়ে গেছেন কেউ আর অচেতন নাই আল্লাহ কবুল করুন যারা কোন আমিন তো এইবার থামেন এই মদিনাতে যখন আযান দেয় মদিনার মুআজ্জিনরা তখন দেখবেন কেবলার দিক থেকে নরম কণ্ঠে মিষ্টি আওয়াজে স্নিগ্ধতার সাথে জান্নাতি হাওয়ার তালে একেবারে কি সুন্দর ঠান্ডা আওয়াজে চিকুন কণ্ঠে আওয়াজটা আসে أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله আদন্ত খুব কষ্ট লাগে আল্লাহ তালা কবুল করুন আজানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সচেতনতার সাথে মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুন যারা বলেন আমিন জি কেরাত হয় নি আমার দুলাই ভাই বলতে যে কেরাত তো হয় নাই কেরাত হয় নাই কোরআন তেলাওয়াতে লাগবে আরে ভাই রে আরেকবার <laughs> الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون 
সদাক আজিম একটি দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা জানেন যে আমি প্রতি বছর ওলামায় কারামের সম্মতি ক্রমে একটি করে কিতাব সংকলন করে থাকি তো এই বছর একটি কিতাব শুরু দিক দিয়ে সংকলন করেছিলাম আগামীর একটি কিতাবেও আমি সংকলনের কাজে হাত দিয়েছি পাশে তিনি বসে আছেন এ ব্যাপারে বেশিরভাগ সহযোগিতা করে থাকেন আমার ভাই জনাব আলী আহমদ আকন্দ সাহেব বারাকাল্লাহুফি হায়াতি বলেন আমিন আজকে আমার সাথে আর একজন ভাই এসেছেন যিনি যোগ্য বুজুর্গ ওলামা হজরতের একেবারে নিস্পতে থাকেন জনাব সালাউদ্দিন মাসউদ সাহেব তিনি এসেছেন আমার ভাইরা তার নামও দোয়া করছি আল্লাহ পাক আমার সে ভাইটিকেও কবুল করুন বলেন আমিন তো একটি কিতাব যেটি সংকলন হয়েছে জান্নাতি নারীর বৈশিষ্ট্য যে মা পর্দা করে না স্বামীর খেদমত করে না সে মায়ের জন্য বোনের জন্য কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে দিনমুখী করণের জন্য এটা কিতাব নিয়ে যাবেন হাজার হাজার শত শত টাকা দাম নয় মাত্র পঞ্চাশ টাকা হাদিয়া এটা কিতাব নিয়ে যাবেন আপনার এই কিতাবের টাকায় ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ হয় বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্রদের খানার যোগার হয় আপনার একটা কিতাব নিয়ে যাবেন আমার মোবাইল নাম্বার যোগাযোগ ব্যবস্থা এই কিতাবটার কিতাবটার মধ্যেই দেওয়া আছে অনুরোধ করব যাওয়ার পথে মায়ের জন্য বোনের জন্য মঙ্গলের জন্য কোলানের জন্য একটি কিতাব নিয়ে যাবেন মনে রাখবেন এই বইটা যদি আপনার ঘরে ঢোকে ইনশাল্লাহুল আজিজ ওলামায় কারামে রুহানিয়াত ফৈজিয়াতের কারণে কোরআন সুন্নার বরকতে ঘরটাকে রহমতের কুঠির আল্লাহ রাব্বুল আমিন বানিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ দাওয়াত থাকলো আবেদন করলাম যাওয়ার পথে নিয়ে যাবেন মঞ্চে আসে যাদের দরকার আপনারা নেবেন ইনশাআল্লাহ জি হাদিয়া পঞ্চাশ টাকা যাদের দরকার পঞ্চাশ টাকা হাদিয়া দিয়ে নিয়ে যাবেন দুরুদ শরীফ আর একবার আমার জন্য দোয়া করবেন আগামী কালকে আমি দেশ আমার মাতৃভূমি ছেড়ে দিনের আহবার হিসাবে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের লন্ডন টাওয়ার স্কটল্যান্ড এরপরে বার্মিংহাম এলিজাবেথ কুইন হল ভিন্ন ভিন্ন সফরে যাব এরপরে আরব আমিরাত সৌদি আরব মক্কাতুল মোকারম মদিনাতুল মোনাওয়ায় দীর্ঘ প্রায় ছ মাসের সফর আমি ওমরা করে চলে আসব রমজানের শেষ দিকে আপনি জন্য দোয়া করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সুস্থ সবল রেখে আল্লাহ তালা মাতৃভূমিতে ফিরত আনেন আপনাদের মাঝে যেন আরো ভালোভাবে দিনের খাদম হিসেবে সুস্থ রেখে আবার উপস্থিত হতে পারি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুন বলে না আমিন যে দোয়া হচ্ছে ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آه مليك তুমি নজর করে দেখো যোগ্য বুজুর্গ ব্যক্তিদের নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ আল্লাহ গ ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হলো মাবুদ গো আমার ভাই এদের তৃপ্তি মিটে নাই আল্লাহ 
জীবনে কত জায়গায় মোনাজাত করেছি কোন দিনের মোনাজাত তুমি কবুল করছো জানি না দয়া করে মায়া করে আজকের মোনাজাত তুমি ফেরত দিও না মালিক ও মালিক তোমার কাছে মাপ খামার নাচ কর এই সচেতন যুব সমাজের তফসির মাহফিলের মোনাজাত তুমি ফেরত দিও না মাবুদ গো জীবনে যত গুণা করেছি মেহরবানি করে মাফ করে দাও মালিক তুমি যদি মাপ না করো কে মাপ করবে রে আল্লাহ তুমি যদি কবুল না করো কে কবুল করবে রে আল্লাহ আল্লাহ দয়া করে মায়া করে তুমি আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ আমি জানি না কার মনে কি চায় কার মানে কোন আশা কোন বেদনা কোন যন্ত্রণা কোন কল্পনা কার জানি দাদা নাই কার জানি দাদি নাই না নাই না নাই আত্মীয় স্বজনের অনেক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বিদায় নিয়ে গেছে ও মাবু কার জানি মা আছে বাবা নাই কার জানি গ বাবা আছে মা নাই আবার কার জানি গ মাও নাই রে বাবাও নাই মা বাপ যদি দুনিয়া নয় দয়া করে মায়া করি মা বাবার কবর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও মা বাপ যাদের বেচা সায়াত লম্বা করে দাও মা বাপ যাদের অসুস্থ আল্লাহ তুমি সুস্থ করে দাও মালিক দয়া করে মায়া করি এই নাটোর দৃষ্টি গুরুদাসপুর এলাকার খামার নাস্কর সচেতন যুব সমাজকে কবুল করে নাও এই খামার নাস্কর চাষকর এলাকা তোমার কাছে দিয়ে গেলাম দেই খারে খোয়াল্লা এদের ঘরে ঘরে রহমত বরকত না দিল করে দিও এদের ময় মুরব্বী যাদের কবরবাসী তাদেরকে জান্নাতবাসী বানাইও আয়াল্লাহ খাস করে আজকের মাহফিল সভাপতি মুরব্বী মানুষ হাজির সাহেবের আমল নামায় বেশি বেশি নেক লেখে দাও গুনাগুলি মাফ করে দাও হায়াতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ আজকের মাহফিল সম্মানিত উপস্থাপ উপস্থাপককেও কবুল করে নিও আমার এই যুবক ভাইদেরকে তুমি কবুল করে নিও এই যুবক ভাইদেরকে তুমি দিন ওয়ালা সন্ন তলা আল্লাহ ওয়ালা বানাইও মালিক ও মালিক আমি মুসাফির হালত নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি আজকের মাহফিলের প্রত্যেক আলোচনাগুলি তুমি কবুল করে নাও যেগুলো গ্রহণীয় মাননীয় পছন্দনীয় আমলনীয় এগুলো আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ তালাই হাজার হাজার মানুষ মাহফিল শেষে যে যেখানে যাবে সহি সালামতে পৌঁছে দিও আল্লাহ ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় বরকত দিও চাকরিতে চাকরিতে বরকত দিও প্রবাসী জীবনে যারা আছেন ভালো রাইখ প্রবাসী জীবনে যারা দিতে চায় নিয়ে যাইও লেখাপড়ার জীবনে যারা আছে রেজাল ভালো করে দিও ব্রেন ভালো রাইখ সুস্থ রাইখ পিতা মাতার মুখে হাসি পড়ানো তৌফিক দিয়ে দিও আল্লাহ তালাপ আজকের মিডিয়া তাহজিব সেন্টারকে কবুল করে নিও কবুল করে নাও আহলে কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন দেশের জন্য দেশের জন্য খাদিম হিসেবে কবুল করে নাও আল্লাহ দয়া করে মায়া করে তুমি আমাদেরকে কবুল ভরমাও মাবুদু যারা মক্কা মুদিনায় যায় নাই নিয়ে যাইও যারা গেছে বারে বারে যাও তৌফিক দিয়ে দিও গোটা বিশ্বের মাজলুম মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও জালিমদের হেদায়ত করো মাজলুমদের হেফাজত ফরমাও জালিমদের হেদায়ত করো আল্লাহ মাওলানা রেজাউল করিমকে কবুল করে নাও আয় আল্লাহ আলী আকবরকে কবুল করে নিও আল্লাহ আমার এই ভাইয়াদের নাম তো আমি জানি কেউ কবুল করে নিও যত ওলাম এসেছে আলিয়ার আলেম কমির আলেম আল্লাহ সবার জন্য কবুল করে নিও সালাউদ্দিন মাসুদ ভাইকে কবুল করে নিও তার বাবা মাওলানা হাবিবুর রহমান হায়াত হাবিবুর রহমান সাহেবের আয়াতের মধ্যে বরকত দিয়ে দিও তার ছেলেকে কবুল করে নিও আয় আল্লাহ আমাদের উস্তাদ আকাবির দেওবন যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানাইও আল্লাহ 
আল্লাহ মামরহুম ইউসুফ নিজামী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় দিও মুফতি আব্দুর রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবরটা জান্নাতের বাগান বানায়ো চরমনের মরহুম পীর ফজলুল করিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবরটা জান্নাতের বাগান বানায়ো আয় আল্লাহ আল্লাহ তাআলা যারা জান্নাত সাহেতের মধ্যে বরকত দিয়ে দিও মাবুদো আয় আল্লাহ সর্বশেষ তোমার দরবারে বলতে চাই যত গুনাহ করছি মাওলা মরা জীব নি বলেন না যত গুনাহ করছি মাওলা মরা জীব মদের গোনা মাফ কই রাদাও নিজ গোনে বলেন মদের গোনা মাফ কই রাদাও তুমি যদি মাপ না কর বান্দা এই যুবক জীবনের গুনার কথা স্মরণ করে বলুন আল্লাহর কাছে হতে পারে এটাই হায়াতের শেষ মোনাজা তুমি যদি মাপ না কর বান্দা রে বলবালাও বান্দা যাব কার কাছে বলেন বলবালাও বান্দা যাব সকলে দরজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া একটা ডাক দেন না আল্লাহ সকলে দরজা হইতে আল্লাহ ফিরিয়া তোমার ওই দরজা রইলাম পরিয়া তোমার ওই দরজায় রইলাম পরি মাবুদ দেখো আলেমরা কেমন করে হাত তুলে বিক্ষুকের মতন কান্দে মাবুদ দেখো হাত হিসেবে কেমন করে কান্দে আরে যুবক বাইরা কান্দে রে আল্লাহ ধনি করে এবার হাত তুলেছে দেখো কেমন করে কান্দে আল্লাহ বুড়া বুড়া বাবারা কান্দে সোনার সান যুবক মানিকেরা কান্দে গো আল্লাহ তোমার কি মায়া লাগে না তোমার কি দয়া লাগে না আরে আল্লাহ আরে যুবক বাইরে কি কি গুনা করে যাও ওরে মায়া করে মোহাম্মদ করে গুনা মা বের একটা ডাক দিয়ে বলো না ইয়া আল্লাহ আরে বলো না ইয়া আল্লাহ আরে ভাইয়া কি মনে করিয়া বইস কারা গো বাড়ির আরামের বিছানায় ঘুমাইলে তুমি কেন বুঝো না তোমার মতন তোমার দাদাও ঘুমাইত এখন তোমার দাদা কবরের বিছানায় ঘুমা আরে বাবা তোমারও তো কবরের বিছানায় ঘুমানো লাগবে সেই ঘুম যেন শান্তির ঘুম হয় আর শান্তির ঘুম কবরে পারতে গেলে গোনা মাপ করানো লাগবে আরে গোনা মাপের আশায় বলেন না ইয়া আল্লাহ আরে বলেন না ইয়া আল্লাহ আল্লাহ ধনী বুদি না গরিব বুদি না ছোট বুদি না বড় বুদি না নারী বুদি না পুরুষ বুদি না বুড়া বুদি না জোয়ান বুদি না এই মুহূর্তে যে যা চায় আল্লাহ দিয়া দাও দিয়া দাও আল্লাহ মাফ করিয়া দাও আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করিয়া লাও আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নতওয়ালা বানাও দিনওয়ালা বানাও জান্নাতওয়ালা বানাও শিরিক বিদাত থেকে বাঁচাও আমিন আমিন সুবহান রাব্বি কুরব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ मानूष दिल खोला मानूष मबुद जर घरे ढुकबे घर रहमत कटिर बनाया दियो मा बन के सठीक भाव कमेंट कर 
এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ